ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா என் பேர் ராஜாஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபேண்டம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படி ஃப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்களா இந்த மாதிரி ஒரு பேக் இந்த பேக் அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி வராதுங்க இந்த பேக் வந்து தனியாக யூ ஆஃப்டோ பர்ச்சேஸ் நீங்கள் தனியாக வாங்கணும் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இதுதான் ஒரு செட் இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஐம் டேக்கிங் இட் அவுட் இந்த செட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தனியாக வரும் இதுதான் இதுதான் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் இந்த ஃபுல் கேஸிங் வரும் அப்புறம் இந்த பேக் வந்து யூ கேன் நீங்கள் தனியாக வாங்கிக்கணும் இது ஸோ இது ஃபேண்டம் இந்த இதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டு ஃப்ளை இதுக்குள்ளே இருக்கும் இதுதாங்க அந்த என்டையர் கேஸிங் நம்ம வெளியே எடுத்தது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக் இப்படி திறந்து யூ ஆஃப் டு டெல்ட் லைக் திஸ் இப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எல்லா டிஜிஐலையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரும் அகேன் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி இப்படி மூடிடலாம் அவ்வளோதான் இதோட ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் லாக்கிங் மெக்கானிசம் அதில் முதல்ல கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இட் இல் பி ப்ரிட்டி ஈஸி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பார்க்கலாம் இதுதான் மெயின் டிவைஸ் விச் வில் ஃப்ளை இதுதான் பறக்கும் இதில் வந்து யூ ஆஃப் டு செட் ஃபோர் விங்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா விங்ஸ் இங்கே இருக்குது இதில் இருக்குது அது கீழே ரிமோட் வச்சு இது ரிமோட் மூலமாக யூ வில் கண்ட்ரோல் இந்த டிவைஸை ஸோ அந்த ரிமோட்டில் யூ கேன் கீப் அந்த மொபைல்லாம் வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் சி லைக் உங்கள் வியூ எப்படி இருக்குது எல்லாமே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அழகாக இந்த கேசிங் பாருங்கள் கரெக்டாக செட்டாக இருக்குது இந்த கேசிங் இப்படி தாங்க வரும் இந்த கே இந்த கேசிங் என்டையர் கேசிங் இருக்கு நீங்கள் நீங்கள் வாங்குகிற பேக்கில் அழகாக வச்சுட்டு நீங்கள் எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இதுதாங்க அந்த டிவைஸ் விச்சுவல் ஃப்ளை அந்த கேசிங்லேருந்து எடுத்த ஒரு டிவைஸ் டிவைஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிம்பல் செட்டப் இருக்குது ப்ளஸ் பேட்ரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேட்ரி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஒரு நாலு பேட்ரி நீங்கள் கையில் வச்சுக்கலாம் ஒரு பேட்ரி இதில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு பேட்ரி இருந்தால் இட் வில் பி குட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் விங்ஸ் இருக்கும் அவங்க வாங்கும்போதே வந்துடும் இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் இருக்கும் விங்ஸு இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ சிலதுக்கு ஒரு நாலு விங்ஸ் க்ரீ க்ரே கலரில் இருக்கும் இது மாதிரி ப்ளஸ் ரிமோட் ரிமோட் இருக்கும் டு கண்ட்ரோல் அப்புறம் வந்து யூ வில் ஹாவ் யுவர் சார்ஜர் டு சார்ஜ் போத் பேட்ரி அண்ட் ரிமோட் ரெண்டுமே சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் ரிமோட்டையும் ஆஃப் டு சார்ஜ் பேட்ரி நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த டிவைஸ் தாங்க ஃப்ளை ஆகும் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த டிவைஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிம்பல் செட்டப் இது தாங்க அந்த கேமரா விச் இஸ் கோயிண் இதாங்க ரெக்கார்ட் பண்ண போது அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் எல்லாத்தையும் டிசம்பர் டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணுறப்போ இந்த சப்போர்ட் இஸ் ரெயிலி ரிக்வைட் இந்த சப்போர்ட் நிஜமாக தேவைப்படும் இந்த சப்போர்ட் இல்லாட்டி இந்த கேமரா அந்த கிம்பல் ரொம்ப ஷேக்கி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கேலிபரேட் ஆகாது உங்கள் கேமராவுக்கும் ரிமோட்டுக்கும் கண்ட்ரோல் கிடைக்காது அது பாட்டு ஒரு டேரக்ஷனில் இட் வில் ஸ்டார்ட் அப்படியே ஒரு மாதிரி சுற்றிட்டே இருக்கும் ஸ்விங் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ ரெடி ஆகிட்டீங்க இப்போ ஸோ அதுக்காக நீங்கள் இப்போ ஷூட் பண்ணுறது ரெடியாக இருந்தாலும் இப்போது நீங்கள் இதை கழட்டிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் கழட்டிட்டு இப்படி கழட்டிடலாம் கழட்டிட்டு யூ கேன் கீப் இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் நோ யூ ரெடி ஸோ இதுதாங்க அந்த கிம்பல் செட்டப் அப்படியே இது கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிப்பு போடுற இடம் இருக்குங்க லைக் நான் இந்த சிப்பை இங்கே போட போகிறேன் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட் இந்த சிப்பு போடுற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இடத்துல ஸோ இதை அப்படியே தலைகீழாக வச்சுக்கிட்டு ஜஸ்ட் யூ ஆட்டு வெரி கேர்ஃபுல் அடி அப்படியே லாக் ஆகிடும் அந்த இடத்துல அங்கே வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு சின்னதாக ஒரு புஷ் கொடுங்க இன்னும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரெடி அது நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இட் வில் கெட் சேஃப்டி ஹே ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து பேட்ரி சார் ஸோ நீங்கள் பேட்ரி இப்படி கழட்டணும் ஆனால் உங்கள் சைடில் வச்சு கழட்டுவாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக அந்த சைடு வச்சு கழட்டுறேன் இந்த பிக்கர் ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பிக்கர் ரெண்ட் ஸோ இந்த பிக்கர் ரெண்ட் எப்போவுமே மேலே இருக்கணும் ஸோ இது அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த பிக்கர் ரெண்ட் அப்படியே தலைகளில் திருப்பினீங்கன்னா அந்த லோவர் ரெண்டில் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணுற இடம் பேசிக்கலாம் இதுதான் இந்த சார்ஜ் பண்ணுறா தனியாக உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ திருப்பி போடுறதும் பாருங்க இந்த
புஷ் பண்ணிட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னாவே நவ் இட் இஸ் ரெடி திருப்பி நீங்கள் எடுக்கணும் இப்படி போயிட்டு இப்படி பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடும் சொல்கிற பாருங்கள் இப்படி பண்ணிட்டு இப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் திருப்பி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி எடுத்தீங்கன்னா வெளியே வந்துடும் திருப்பியும் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணிங்கன்னா நவ் இட் இஸ் ரெடி இங்கே பாருங்கள் அந்த கிரே கலர் மார்க் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கிரே கலர் மார்க் ஸோ அந்த கிரே கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே கிரே கலர் விங் இந்த கிரே கலர் விங்கை நீங்கள் இல்லாட்டி பிளாக் கலர் போட்டி தான் இங்கே இறங்க இறங்காது இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ நவ் இட் இஸ் ரெடி ஸோ இந்த கிரே கலர் இப்போ நவ் இட் இஸ் ரெடி அது மாதிரி பிளாக் கலர் எல்லாமே ரெடி ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு தடவை லைட்டாக இழுத்து பார்த்துக்கலாம் இட் இஸ் ரெடி ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த பார்க்க வேண்டிய ஹெலிகாம்க்கு உண்டான அந்த டிவைஸ் உண்டான செட்டப் இட் இஸ் ரெடி இந்த பாருங்கள் ரிமோட் ஸோ இதுதாங்க உங்கள் அந்த டிவைஸ் பறக்கிற டிவைஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதுதான் ஜஸ்ட் யூ கேன் ஹேவ் எப்படி ரைட்டில் போகிறது லெஃப்ட் போகிறது எப்படி ரியல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுதான் பவர் பட்டன் இது சுவிட்ச் ஆஃப் பட்டன் லைஸ் பேசிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே யூ கேன் கீப் யர் மொபைல் ஆர் எனி ஐபேட் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எந்த எங்கே உங்களோட வியூ எப்படி இருக்குது நீங்கள் அழகாக பார்க்கலாம் இங்கேருந்து ஸோ இந்த இடத்துல தாங்க லைக் யூ கேன் கனெக்ட் இந்த உங்களோட மொபைல் இருந்து வரதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இங்கே யூ கேன் கண்ட்ரோல் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ இந்த பட்டன் பேசிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பட்டன் இருக்கும் இதை யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் இந்த ஓர் தாலத்துனா இட் வில் மூவ் அப் ஸோ உங்கள் மொபைலை வச்சுட்டு உங்கள் மொபைல் இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் மொபைல் வில் பி ஸ்டிக்கி நல்லா வெளி விழாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது அழுத்தினா மேலே போயிடும் திருப்பி நீங்கள் அழுத்திக்கலாம் பேசிக்கலாம் இப்போ இந்த மொபைலில் வந்து யூ ஆஃப் டூ நீங்கள் வந்து டிஜிஐ கோன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும் அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒன்ஸ் இந்த யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் டிடெக்ட் நீங்கள் அந்த மெயின் டிவைஸையும் டிடெக்ட் பண்ணும் மெயின் டிவைஸை டிடெக்ட் பண்ணும் மெயின் டிவைஸ் ஆன் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்பில் வந்து ரெடி டு கோன்னு காட்டும் அது உங்களுக்கு ரியலாக போகும்போது காட்டுறேன் ஒரு வேலை மெயின் டிவைஸ் ஆஃப் ஆகி இருந்துச்சுன்னா ஆர் கிராஃப்ட் டிஸ்கனெக்டட்னு சொல்லும் ஸோ அதுதாங்க பேசிக் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த மொபைலில் டிஜிஐ கோ ஃப்ரம் டிஜிஐ வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் வெரி மினிமல் சைஸ் தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் ட்ரைவிங் இந்த மொபைல் மூலமாக யூ கேன் வியூ எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ளை ஆகுதுன்னு அந்த வியூ வந்து மொபைலில் பார்க்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வந்து அந்த சிப்பில் சேவ் பண்ணுறது இல்லாமல் இதில் வந்து ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி சைஸில் வந்து மொபைலையும் சேவ் ஆகும் நான் சொன்னேன்ல இந்த சார்ஜர் இட் வில் கம் ஸோ இந்த சார்ஜர் தனியாக நீங்கள் கழட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த கழட்டி இருக்குது ஸோ இங்கே ஜஸ்ட் நார்மலாக நம்ம போடுற மாதிரி தான் சார்ஜர் போட்டுட்டு ஸோ ரெண்டு நாப் வரும் ஒன்று வந்து உங்களோட ரிமோட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒன்று வந்து உங்களோட பேட்ரி போகிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்ரி இருக்குது ஸோ பேட்ரி எடுத்து நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து இப்படி வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி அந்த ரிமோட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த சைடு ஒரு நாப் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடு ஒரு நாப் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த நாப்பில் ஜஸ்ட்டு வந்து இப்படி புஷ் பண்ணிட்டிங்கனாவே இட் இஸ் ரெடி ஸோ இது டூ இன் டூ இன் ஒன் சார்ஜர் மாதிரி அதாவது வந்து பேட்ரியும் சார்ஜ் பண்ணால் அதே சமயத்தில் உங்கள் ரிமோட்டையும் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்கள் இதுதான் அங்கே அந்த டிஜிஐ ஃபோர் கோ ஆப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட்டையும் நீங்கள் அந்த ஹெலிகாம் மெயின் டிவைஸையும் ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆப் வந்து இனிஷியேட் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெண்டுமே ஆன் ஆகிடுச்சுன்னா கோ ஃப்ளைன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கோ ஃப்ளைய நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து இட் வில் கேட் இன் இது மாதிரி என்ன வேலை அவங்க அது கீழே நீங்கள் வந்தீங்கன்னாவே இங்கே ஃபார்மேட்டுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட சிப்பை வந்து நீங்கள் இங்கே ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்மேட் கம்ப்ளீட்னு வந்துருச்சு ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐஓஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்கலாம் ஸோ உங்களோட ஆக்சுவல் என்ன ஸோ எல்லாமே பேசிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் லைக் அந்த கிரவுண்டே அந்த எம்டி கிரவுண்டு எவ்வளோ அழகாக தெரியுது பாருங்கள் பேசிக்க அந்த பசங்க விளாண்டுட்டுருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் இது தெரியுது கொஞ்சம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு இது இருக்குது இதை ஜஸ்ட்டு நீங்க
பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிஸ் ரெடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி ஆன் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து கிளிக் பண்ணுறப்போ இந்த ஃபேன் நல்லா சுற்ற ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் ஃபேன் எப்படி அழகாக சுற்றுது பாருங்கள் அப்புறம் நீங்கள் இந்த ரெண்டுத்தையும் விட்டுலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டுத்தையும் இப்போ சுற்றிட்டே இருக்குது சுற்றிட்டே இருக்கும்போது இப்படி விட்டுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிடும் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இருக்குது மேலே பறக்குது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் மேலே பறக்குது அப்படியே அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் போகிறதா இருந்தால் ஃப்ரண்ட்டில் போகலாம் அப்படியே நீங்கள் அப்படியே பேக்கில் வரதா இருந்தால் பேக்கில் வரலாம் இப்போ மேலே போகிறதா இருந்தால் இன்னும் மேலே மேலே போயிட்டே இருக்கலாம் நீ அதான் இதோடது அப்படியே கீழே வரதா இருந்தாலும் கீழே யூ கேன் கெட் இன் இப்போ சைடில் போகிறதா இருந்தால் சைடில் இப்போ இந்த சைட்லனாலும் சைடில் யூ கேன் கெட் இன் அதுதான் இதோட பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஆப்ரேஷன்ஸ் புரியுதுங்களாங்க இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் அப்படியே இறங்குது பாருங்கள் நவ் இட் இஸ் கெட்டிங் லேண்டட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் யூ கேன் ஃப்ளைங் இப்போ கல்யாண மண்டபத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் சென்சார் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு யூ ஆஃப் டு ஃப்ளை அப்புறம் கூட்டம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால நீங்கள் எங்கேயுமே எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் இறக்க முடியாது அதுக்காக நீங்கள் அந்த ஹெலிகாம் பக்கத்தை போய்ட்டு கூட்டம் இல்லாத இடமாக பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைங்க மெயினாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க குழந்தைங்க பக்கத்தில் இல்லாத இடமாக பார்த்துட்டு கிட்ட வந்துட்டு லைக் இந்த ஒரு ஹேண்டை லைக் இங்கே டச் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லைக் இட் வில் கெட் ஆஃப் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக யூனிட் ஆஃப் ஃபுல் சப்போர்ட்டுங்க இந்த சப்போர்ட் ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த ஹெலிகாம் வந்து ஸ்டேபிளாக உங்ககிட்ட நிற்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கல்யாணத்தில் வந்து இந்த ஹெலிகாம் வந்து ரொம்பவே தேவைப்படுது ஹெலிகாம் இருக்கிறது ரொம்ப அத்தியாவசியமாக போயிடுச்சு கல்யாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான கல்யாண மண்டபம் இருக்குங்க அதில் வந்து சீலிங் கொஞ்சம் நல்லா டாப்பில் இருக்கும் ஃபுல் ஏசியாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை யூ கேன் ஃப்ளை ஈஸிலி சில இடத்துல வந்து சீலிங் கம்மியாக இருக்கும் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கும் அங்கே வந்து யூனிட்டு பிட் கேர்ஃபுல் அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஆப்பில் வந்து ஒரு சென்சார்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சைடில் வந்து ஒரு மூணு டாட் இருக்கும் அந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சென்சார் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த சென்சார் எதுக்காகனா ஒரு நடுவில் ஒரு அப்ஸ்டக்கல் ஏதோ ஒரு வால் இதாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் நின்றுடும் அந்த இடத்துல போயிட்டு அது அடிக்காமல் நிற்கும் ஆனால் அந்த சென்சார் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா இட் இல் கோன் கிளாஷ் பட் ஆனால் இந்த மாதிரி சீலிங் கம்மியாக இருக்கிற இடம் ரொம்ப சின்ன இடத்துல அந்த சென்சார் ஆஃப் பண்ணால் தான் எலிக்காம் வந்து ஃப்ரீயாக ஃப்ளை ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அந்த ரிமோட்டை வச்சு இன்னிட்டு கண்ட்ரோல் ஸோ எலிக்காம் மேலேயும் கண்ட் இருக்கணும் நீங்கள் பார்க்குற அந்த ஆப் வீடியோ மேலேயும் கண்ணு இருக்கணும் அதே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிட்ஸ் வந்து உங்களோட உங்களை சுற்றி நின்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த எலிக்காம் பின்னாடி போவாங்க குழந்தைங்க வந்து டக்குன்னு கை வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து யூனிட்டி பிட் கேர்ஃபுல் இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஹெலிகாம் எப்படி ஃப்ளை ஆகுது இவ்வளோ கூட்டத்துலையும் பாருங்கள் இட்ஸ் கோயிங் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் 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 அது மாதிரி திரும்பி வரப்போங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கை குழந்த ஒரு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு தூக்கி வச்சுருப்பாங்க டக்குன்னு கை வச்சுருங்க நம்ம ஷார்ட் வீட்டுக்காக சில இடத்துல பார்க்குறோம் மேலே இருந்து இப்படி 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 இப்படிலாம் பண்ணி லைக் சில ஹெலிகாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தேவில் மேக் ஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் இட் இஸ் நெசரி டு அவாய்ட் ஏன்னா அது ஒரு டிவைஸ் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இட் மைட் நாட் ஒர்க் ஏன்னா அந்த சென்சார் டிரெக்ட் ஆகாமல் போயிடுச்சுன்னா ஹெலிகாம் வில் கோ அண்ட் டைரக்ட்லி ஃபாலோ ஆன் அந்த கெட்டு மேலே அது மாதிரி டார்க் நைட்ஸ் எல்லாம் யூனிட்டி பிட் கேர்ஃபுல் சில நேரத்தில் ரொம்ப டார்க் ஐ மீன் ஈவினிங் நைட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃப்ளை பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் லைட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து லைட் இல்லாமல் நீங்கள் ஃப்ளை பண்ணிங்கன்னா சென்சார் கட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதாவது வந்து ஹெலிகாம் வில் நாட் ஹேவ் அ கண்ட்ரோல் ஆன் யோர் ரிமோட் ஐ மீன் ரிமோட் வில் நாட் ஹேவ் அ கண்ட்ரோல் ஆன் யோர் ஹெலிகாம் ஸோ அது பாட்டு ஒரு டேரக்ஷனில் போய் அது போய் உழுற இடத்துல நீங்கள் போய் கூட்டு வர மாதிரி எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் ஹெலிகாம் கிராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா சென்னையில் தெர் ஆர் நாட் மச் பீப்புள் டு ரிப்பேர் இட் பேசிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹெலிகாம் யூஸ் பண்ணுறத
uh, and the reception areas other you need to take bit and it is not necessary that you have to fly all the time uh, inside the kalana mandapam you know, short films edukumbodu adavadhu busy shows la run pannumbodhu nariya kaathu irukkira edathala run pannumbodhu take uh, more of a precautions parana in empty casing so ipo vandha ellame mudinjadunga ipo ellathiyum thirupi vom reassemble panna pora eppadi pandran paarenga first vandu on the charger basically so charger inga vachittu you over the like vachittu you can just keep it inga vachala mala so charger position paniyaachu next vandu remote ஸோ ரிமோட் ரிமோட்டும் பொசிஷன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களோட அந்த விங்ஸ் விங்ஸையும் கரெக்டாக செட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ஓரத்தில் வந்து உங்களோட பேட்ரி எக்ஸ்ட்ரா பேட்ரி இருந்தால் இங்கே வைக்கலாம் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பேட்ரி இருந்தாலும் இங்கே வைக்கலாம் ப்ளஸ் உங்களோட யூஎஸ்பி கேபிள் ஸோ அந்த கேபிளை வந்து ஐ கேன் கீப் இட் லைக் திஸ் இங்கே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அப்புறம் எஸ் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைனலி ஒரு டிவைஸ் இது பாருங்கள் இந்த இந்த கிம்பல் செட்டப் வந்து இங்கே வரணும் இது வந்து இங்கே கரெக்டாக இது போடுறதே ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ங்க யூனிட் வெரி கேர்ஃபுல் கம்ப்ளீட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ க்ளோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தெர் நாட் பி எனி கேப்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தட் செட் நீங்கள் டாக்கல் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இப்போது ஹெலிகாம் ஃப்ளை பண்ணுறது எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படி பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறது எல்லாமே லைக் இந்த ஒரு வீடியோ மூலமாக இவ்வளோ அண்டர்ஸ்டுட் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பேசிக்கலாக வந்து கீழே ஒரு நம்பர் போயிட்டுருக்கும் அந்த நம்பரில் யூ கேன் கால் மீ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது இது எப்படி ஹெலிகாம் ஃப்ளை பண்ணுறது இல்லாட்டி ஹெலிகாமில் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும்னா லைக் ஐ கேன் ப்ரொவைட் மை ஹெல்ப் ப்ளஸ் என்னோடய இமெயில் ஐடியும் இருக்குது லைக் அங்கேயும் யூ கேன் இமெயில் மீ ஸோ என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து டிஜே ரோனின் கிம்பல் பற்றி இருக்குங்க வெயிட் ஃபார் தட் வீடியோ உங்களெல்லாம் இந்த வீடியோ மூலமாக சந்தித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷங்க தேங்க்யூ பாய்